వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు మన వీడియో వచ్చేసి సింపుల్ గా మన మొబైల్ లో గానీ సిస్టమ్ లో గానీ ఐఆర్సిటిసి అకౌంట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవడం ఎలా ఐఆర్సిటిసి అకౌంట్ అంటే ఏంటి అందరికి తెలిసి ఉంటుంది మనం రైల్వే టికెట్స్ తీసుకోవడానికి మనం స్టేషన్ కి వెళ్తుంటాం కదా అలా స్టేషన్ కి వెళ్ళకుండా సింపుల్ గా మన మొబైల్ లో ఐఆర్సిటిసి యాప్ త్రూ మనం టికెట్స్ తీసుకుంటాం కదా ఈ అకౌంట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలో చాలా మందికి కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది కదా అందుకోసం మీకు ఈ వీడియో ముందుగా మన ఛానల్ ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వెంటనే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ మనం ప్లే స్టోర్ లో ఐఏసిటిసి యాప్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఏసిటిసి యాప్ ని ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు మనం ప్లే స్టోర్ కి వెళ్తాం ఐఏసిటిసి అని ఎంటర్ చేస్తాం మీకు ఇక్కడ ఐఆర్సిటిసి రైల్ కనెక్ట్ అని వస్తే మీరు ఈ యాప్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఐఆర్సిటిసి రైల్ కనెక్ట్ అఫీషియల్ ఐఆర్సిటిసి అఫీషియల్ అని ఉంటుంది కంటైన్ సైట్స్ ఈ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఓపెన్ చేస్తారు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇలా లాంచ్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది లాంచ్ పేజ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ మెయిన్ లాగిన్ పేజ్ వస్తుంది మెయిన్ పేజ్ ఇక్కడ లాగిన్ అయిన ఉంది కదా ఈ లాగిన్ మీద క్లిక్ చేస్తారు ఈ లాగిన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇలా యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ సైన్ ఇన్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఈ సైన్ ఇన్ పేజ్ లో రిజిస్టర్ యూజర్ అని క్లిక్ చేస్తారు క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇలాగా యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఎక్కడ మీరు ఈ పర్టికులర్ డీటెయిల్స్ అని మీరు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఎంటర్ చేయాలి మొబైల్ నెంబర్ మెయిల్ ఐడి యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ని సెకండ్ టైం ఎంటర్ చేయాలి కన్ఫర్మేషన్ కోసం ఫస్ట్ నేమ్ మిడిల్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ అనేది మ్యాండేటర్ గా ఎంటర్ చేయాలి మిడిల్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్ ఆప్షనల్ మీరు ఎంటర్ చేసినా చేయకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు తర్వాత మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంటర్ చేయాలి అండ్ మీ మేల్ ఆర్ మీ ఫిమేల్ ఆర్ ట్రాన్స్జెండర్ అయితే ఏదైతే అది మెన్షన్ చేయాలి తర్వాత నేషనాలిటీ సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఎంటర్ చేయాలి తర్వాత సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా మీరు అకౌంట్ అనేది రికవరీ చేసుకోవడం సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది మీ అకౌంట్ ని వేరే వాళ్ళు ఓపెన్ చేయకుండా నెక్స్ట్ ఆక్యుపేషన్ ఇది కూడా ఆప్షనలే మారిటల్ స్టాటస్ ఇది కూడా ఆప్షనలే నెక్స్ట్ వీటిలో ఇవి ఎంటర్ చేయడానికి డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయడానికి చాలా కండిషన్స్ ఉన్నాయి కండిషన్స్ నేను మీకు సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ మొబైల్ నెంబర్ అనేది ముందుగా ఐఆర్సిటిసి అకౌంట్ ఆ మొబైల్ నెంబర్ తో ఇచ్చేసి ఉండకూడదు రిజిస్టర్ అయ్యి ఉండకూడదు అండ్ సేమ్ ఈమెయిల్ ఐడి కూడా నెక్స్ట్ యూజర్ ఐడి ఆర్ యూజర్ నేమ్ ఈ యూజర్ ఐడి అనేది మీరు ఖచ్చితంగా ఒక పేపర్ మీద రాసుకోండి ఈ యూజర్ ఐడి మీకు ఫ్యూచర్ లో యూజ్ అవుతుంది ఐఎస్సిటిసి అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలంటే టికెట్స్ బుక్ చేయాలంటే ఈ యూజర్ ఐడి కూడా కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి యూజర్ ఐడి క్రియేషన్ లో కూడా ఇది అనేది ఓన్లీ లెటర్స్ లెటర్స్ అంటే ఏబిసి జెడ్ వరకు అప్ టు జెడ్ క్యాపిటల్ అయినా స్మాల్ అయినా పర్లేదు అండ్ నెంబర్స్ జీరో టు నైన్ వరకు అండ్ అండర్ స్కోర్ అండర్ స్కోర్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అండర్ స్కోర్ ఈ అండర్ స్కోర్ తప్ప మరి ఏ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ యూజ్ చేయకూడదు అట్ ద రేట్ గానీ కామా గానీ పుల్ స్టాప్ గానీ అవి ఏం యూజ్ చేయకూడదు ఓన్లీ అండర్ స్కోర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను పిఏవిఏఎన్ అండర్ స్కోర్ వన్ టూ త్రీ ఇది నేను ఎగ్జాంపుల్ కోసం నేను ఇక్కడ పెట్టాను అండ్ పాస్వర్డ్ కూడా చాలా కండిషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ పాస్వర్డ్ మినిమం ఎయిట్ టు మాక్సిమం ఫిఫ్టీన్ లెటర్స్ ఉండాలి క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి and one capital letter ఉండాలి అండ్ వన్ స్మాల్ లెటర్ అండ్ అట్లీస్ట్ వన్ నెంబర్ ఉండాలి జీరో టు నైన్ లోపు అండ్ అట్లీస్ట్ వన్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఏమైనా పర్ అట్ ద రేట్ స్లాష్ డాలర్ పర్సంటేజ్ అండ్ స్టార్ మార్క్ లెక్క ఏమైనా పర్లేదు నెక్స్ట్ జెండర్ మేల్ ఆర్ ఫిమేల్ ఆర్ ట్రాన్స్ జెండర్ నెక్స్ట్ నేషనాలిటీ నేషనాలిటీ అంటే మాక్సిమం ఇండియా ఇండియాలోనే ఐఎస్సిటిసి వాళ్ళు ఐఎస్సిటిసి యాప్ ఎక్కువ మంది యూజ్ చేస్తారు అదర్ కంట్రీస్ ఎవరైనా ఉంటే ఇక్కడ షో ఆల్ ఉంది కదా ఇక్కడ షో ఆల్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇలాగ మీకు ఓపెన్ అవుతుంది సెల్ఫ్ నేషనాలిటీ మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ షో ఆల్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ అదర్ అదర్ కంట్రీస్ కూడా మీకు లిస్ట్ చూపిస్తుంది అవి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్ ఈ సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్ ఇచ్చేసినప్పుడు మీకు ఈ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మీరు ఏ ఆప్షన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో ఏ క్వశ్చన్ చూస్ చేసుకుని దానికి ఆన్సర్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు ఈ క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి వాట్ ఈజ్ అవర్ పెట్ నేమ్ వాట్ వాజ్ ది నేమ్ ఆఫ్ అవర్ ఫస్ట్ స్కూల్ వాట్ వాజ్ అవర్ చైల్డ్ హుడ్ ఇయర్ ఆఫ్ ఎవర్ ఫస్ట్ టైమ్ ఇలా డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఆ క్వశ్చన్
కంట్రీ తర్వాత మీ పిన్ కోడ్ అనేది ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత మీ పిన్ కోడ్ రీజనల్ ఏరియాస్ అన్ని మీకు ఇక్కడ సెలెక్ట్ సిటీ లో చూపిస్తే ఆ సిటీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు నెక్స్ట్ పోస్ట్ ఆఫీస్ కూడా అలాగే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు నెక్స్ట్ స్టేట్ మీ మొబైల్ నెంబర్ మరొకసారి ఎంటర్ చేయాలి నెక్స్ట్ మీ స్ట్రీట్ పేరు మీ వీధి పేరు ఏరియా లొకాలిటీ ఆప్షనల్ అంటే ఎంటర్ చేసిన ఎంటర్ చేయకపోయినా పర్లేదు నెక్స్ట్ రెసిడెన్షియల్ అడ్రస్ మెయిన్ ఒక అడ్రస్ ఒక మెయిన్ ఊరు ఏదైనా దాని దగ్గర ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ డాష్ మార్క్ ఉంది కదా బాక్స్ ఉంది కదా కాపీ రెసిడెన్స్ అడ్రస్ టు ఆఫీస్ అడ్రస్ మీకు ఆఫీస్ అడ్రస్ అండ్ మీ హోమ్ అడ్రస్ సేమ్ అయితే ఇది టిక్ మార్క్ చేస్తారు లేదు రెండు డిఫరెంట్ అయితే మీరు ఇక్కడ ఇలా వదిలేస్తారు సో మీరు ఇక్కడ పెట్టినా పెట్టకపోయినా ప్రాబ్లమే లేదు అండ్ పెట్టుకుంటే బెస్ట్ నెక్స్ట్ అండ్ తర్వాత నెక్స్ట్ అండ్ క్లిక్ చేస్తారు నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఒక ఇన్ ప్లేస్ మీరు ఇక్కడ అక్కడ బాక్స్ కనుక టిక్ మార్క్ చేయకపోతే మళ్ళీ ఇక్కడ మీకు ఆఫీస్ అడ్రస్ అడుగుతుంది సేమ్ మళ్ళీ మీరు ఆఫీస్ అడ్రస్ అనేది మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ రిజిస్టర్ మీరు ఎంటర్ చేయాలి ఈ డీటెయిల్స్ అని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత రిజిస్టర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీకు క్యాప్చా వెరిఫికేషన్ అవుతుంది అంటే మీరు రోబోటా ఆర్ నాట్ రోబోటా అనేది అది వెరిఫై చేసుకుంటుంది కొన్నిసార్లు మీకు వెరిఫికేషన్ ఒక క్యాప్ చేస్తాడు ఆ క్యాప్ ఎంటర్ చేయమంటారు కొన్నిసార్లు ఎంటర్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా వెరిఫికేషన్ అయిపోతుంది ఇలా సో నెక్స్ట్ రిజిస్టర్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇలా మీకు వెరిఫై అవుతుంది వెరిఫై అయిపోయిన తర్వాత మీకు అకౌంట్ క్రియేషన్ సక్సెస్ఫుల్ అని ఇలా మీకు మెసేజ్ చూపిస్తుంది షో అవుతుంది యూజర్ ఇది నేను యూజర్ ఐడి ఇక్కడ ఉంది రిజిస్టర్ ఐడి సక్సెస్ఫుల్ అని నేను క్రియేట్ చేసిన యూజర్ ఐడి టెన్ నైన్టీ అండ్ వెరిఫై అవర్ మొబైల్ నెంబర్ ఈమెయిల్ ఈమెయిల్ టు ఎంజాయ్ అవర్ సర్వీసెస్ అకౌంట్ క్రియేషన్ సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయింది మీ మొబైల్ నెంబర్ ని మీ మెయిల్ ఐడి ని వెరిఫై చేసుకోండి అండ్ లాగిన్ ప్లీజ్ లాగిన్ టు వెరిఫై అకౌంట్ మీరు లాగిన్ అయ్యి అకౌంట్ ను వెరిఫై చేసుకోండి అని చెప్తుంది ఓకే క్లిక్ చేస్తారు ఓకే క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు మళ్ళీ అగైన్ లాగిన్ పేజ్ ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది ఈ లాగిన్ పేజ్ లో మీరు యూజర్ నేమ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా ఆ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తారు ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఈ క్యాప్చా అనేది కూడా ఎంటర్ చేస్తారు క్యాప్చా ఎంటర్ చేస్తారు ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ లాగిన్ క్లిక్ చేయాలి చూసుకోండి లాగిన్ క్లిక్ చేస్తారు ఒక ఎవరైనా ఏజెంట్ అకౌంట్ అయితే ఏజెంట్ లాగిన్ యూజింగ్ ఓటీపీ అది మీరు మామూలుగా మ్యాక్సిమం జనరల్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి ఏజెంట్స్ అకౌంట్స్ తక్కువ సో మీరు ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసుకొని ఇక్కడ క్యాప్చా ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ క్యాప్చా ఇచ్చారు కదా ఎగ్జాంపుల్ కోసం ఇక్కడ లాగిన్ క్లిక్ చేస్తారు క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇలాగే అకౌంట్ వెరిఫికేషన్ పేజ్ ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ నా యూజర్ ఐడి ఉంది ఇక్కడ మీ మొబైల్ నెంబర్ ఉంటుంది మొబైల్ నెంబర్ వెరిఫై మొబైల్ నెంబర్ ఇక్కడ సెండ్ ఓటీపీ కొడితే మీ మొబైల్ కు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది ఆ ఓటీపీని ఇక్కడ ఈ డాష్ లో ఎంటర్ చేస్తారు అండ్ సేమ్ మీ మెయిల్ ఐడి కూడా మీరు వాళ్ళు వెరిఫై చేసుకుంటారు వెరిఫై చేసుకోవడానికి ఇక్కడ సెండ్ ఓటీపీ అంటారు కదా ఓటీపీ ఎంటర్ చేస్తే మీ మెయిల్ కింద ఒక ఓటీపీ వస్తుంది ఆ ఓటీపీని ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి వెరిఫై యూజర్ చేస్తారు వెరిఫై యూజర్ క్లిక్ చేయగానే మీ అకౌంట్ అంది వెరిఫై అయిపోతుంది వెరిఫై అవ్వగానే వెరిఫై అవ్వగానే మీకు ఇలా పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు ప్రతిసారి మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయకండి మీకు ఒక పిన్ నెంబర్ అనేది వాళ్ళు జనరేట్ చేసుకోమని మీకు ఆప్షన్ ఇచ్చారు ఆ పిన్ నెంబర్ తో మీరు ఎప్పుడైనా లాగిన్ అవ్వచ్చు మీరు హోమ్ టికెట్స్ కోసం బుక్ చేయడానికి యాప్ అనేది ఓపెన్ చేయొచ్చు లాగిన్ పిన్ అనేది మీరు ఇక్కడ జనరేట్ చేసుకోవాలి ఈ జనరేట్ లాగిన్ పిన్ లో ఒక ఫోర్ డిజిట్స్ ఇస్తే చాలు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సంథింగ్ ఏదైనా పర్లేదు మళ్ళీ సేమ్ అదే పిన్ మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీరు బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్ ఆప్షన్ అని పెట్టుకోవచ్చు మనం ఇప్పుడు ఫోన్ లాక్ యూజ్ చేయడానికి మనం బయోమెట్రిక్ కలిగిస్తాము సేమ్ అలానే ఇది మీరు ఎనేబుల్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఎనేబుల్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది ఎనేబుల్ ఒక లేదు అవసరం లేదు అనుకుంటే మీరు పిన్ ఎంటర్ చేసి పిన్ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ కొట్టేయచ్చు సబ్మిట్ కొట్టే గానే మీకు పిన్ కూడా జనరేట్ చేయడం కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అయిపోతుంది అది కంప్లీట్ అవ్వగానే నెక్స్ట్ మీ పిన్ తో ఇప్పుడు లాగిన్ అయిపోవచ్చు మీరు ఎప్పుడు యాప్ ఓపెన్ చేసినా ఇలానే లాగిన్ పేజ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఫోర్ డిజిట్ లాగిన్ పిన్ మీరు ఒక పిన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని పెట్టుకోమని ఎగ్జాంపుల్ కోసం నేను చెప్పాను నేను మీరు ఏ డిజైన్ పెట్టుకోండి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎంటర్ చేస్తారు ఇక్కడ క్యాప్చా ఎంటర్ చేస్తారు లాగిన్ క్లిక్ చేస్తారు